गुड मॉर्निंग सब खाली एक बार क्यों चैट एक बार लिखो वॉइस किया सुनाया अच्छे ठीक है प्रेजेंट कुछ स्क्रीन था बोलो जो देखा जाए देखा जा स्क्रीन देखो आज करोपेटर मुगल्स मडार्नर ठीक है लेटर मुगल्स आज के लेटर मुगल्स कल के मोशन जतटुकू क्लस क्लस ही टाइम नष्ट करा टाइम नष्ट कर समय चले जाए शुरू कर दीची आज क्लस टा देखो एडभेंट यूरोपे पढ़े जो विभिन्न यूरोपय शक्ति जेम पर्तुगिज पर्तुगिज डाच के प्रथम एक बार एक छोटो रिकार कर दी से पर्तुगिज जरा हम प्रथम भारत मटी छुए भास्को दा गामा फर्टीन नाइन फर्टीन नाइन मे ते ठीक है तरह डाच डाचर पर ब्रिटिश ठीक है ब्रिटिश डेंस डेंस फ्रेच एवं लेटर मुगल्स कारण पढ़ाई तरह कारण हम लेटर मुगल्स लेटर मुगल्स मडार्नर एक पार्टर मध्य ही पड़छे मुगल मुगलता मेडिवेल आलदा पढ़ब लेटर मुगल्स कवर कर देव जो कि लिंक आज देखो लेटर मुगल्स बलाक मुगल्स उक मुगल्स क्यों ना एरा खुबी दुरबल छो ए समय शासनकाल मुगल मान जो शासनकाल से शासनकाल छना समय मुगल डायनेसि एकदम शेषर दिखे डिटोरिएट कर एवं एकदम कि बोलब मैं भारत मुगल शक्त उत्थान से उत्थान एक खूब सुंदर पतन एखे घटे देखो लेटर मुगल से बोलते द मुगल रूलर आफ्टर ओरगजेब और कल लेटर मुगल अर्थात हमें जानी मुगल 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 दे सब चे शेष शक्तिशाली रागा छो ओरंगजेब औरंगजेबर मृत्यू पर औरंगजेब मृत्यु पर कौन मुगल्स देखो लेटर मुगल्स तबाई उइक मुगल्स तर कारण की समय से ही भाव मुगल साम्राज्य छो ना देखो प्रथम औरंग प्रथम जो राजा हे औरंगजेब पर बाहदुर शाहवान देखो ये सालगुल मन रखार दरकार नहीं कारण हेखने कि इनफरमेशन खूब सिलेक्टिव पढ़ते हैं बहादुरजाम दिए पुरो नाम की बहादुर शाह एल्डास औरंगजेब देखो बर्न डायड एग्लो पढ़ते हैं ठीक है संगे 
ওয়ার অফ সাকসেসানে তিনি কিন্তু সিংহাসনটা জয় করেছিল ঠিক আছে এক মিনিট একটু ধরো তোমরা দেখো ঔরঙ্গজেবের তিন তিনজন ছেলে ছিল একজন ছিলেন মুয়াজ্জাম একজন ছিল মুয়াজ্জাম একজন ছিল মোহাম্মদ কামবাক্স আর একটা হচ্ছে মোহাম্মদ আজাম শাহ এই তিনজনের মধ্যে এই যে মুয়াজ্জম ইনি কিন্তু এই মুগলের যে দিল্লির শাসন তিনি আহ জিতেছিলেন তার সেই যুদ্ধে এবং তিনি ঔরঙ্গজেবের পরের প্রথম রাজা হয়েছিল দেখো এর এর একটা না এপি থেটা আছে বুঝলে তো এই এপিথেটটা পরীক্ষাতে আসে যে এই বাহাদুর শাহ ওয়ান কে কি বলা হয় আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু খাতাতে অ্যাড করে নিও এর এপিথেট হচ্ছে সাহাই বেখাবার এর মানে মানে এটা কিং উইদাউট এনি নিউজ তুমি এপিডেটটা শুনেই বুঝতে পারছ যে রাজাটা কিরকম ছিল কিং উইদাউট এনি নিউজ তার মানে কোনো নিউজই ছিল না মানে সে আছে তো আছে তা এ দেখো এর আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে হি অ্যাসুয়েট দ্য টাইটেল সাহা আলম ওয়ান ঠিক আছে এই যে এইগুলো কিন্তু পরীক্ষাটা আছে এই সাহা আলম ওয়ান টাইটেলটা কে নিয়েছিল ঠিক আছে দেখো এর এর আন্ডার আর একটা পড়া পয়েন্ট আছে যে মারাঠা রিদার সাহু ওয়াজ রিলিজ ডিউরিং হিস টাইম হি গেভ দ্য মারাঠা টু রাইট দ্য কালেক্ট শর্দেশ মুখী শর্দেশ মুখী একটা ট্যাক্স ঠিক আছে যেটা বাহাদুর শাহ ওয়ান মারাঠাদের রাইট দিয়েছিল কালেক্ট করার জন্য এই শর্দেশ মুখী ট্যাক্সটা এসেছিলো ডাব্লিউ বিসি এস ফিলিমস এই যে শর্দেশ মুখী ট্যাক্সটা অ্যাকচুয়াল স্বদেশমুখী ট্যাক্সটা কিন্তু মারাঠারা ইম্পোজ করেনি ইম্পোজ তোমার বাহাদুর শাহ ওয়ান করেছিল কিন্তু কালেক্ট করতো কাটা না মারাঠারা এটা প্রশ্ন ছিল যে কালেক্ট কারা করতো কালেক্ট করতো মারাঠারা এবং ইম্পোজ করেছিল হচ্ছে এই বাহাদুর শাহ ওয়ান ঠিক আছে এই স্বদেশমুখী ট্যাক্সটা ট্যাক্সটা আসলে কি জানো তো এই স্বদেশমুখী ট্যাক্সটা এই ট্যাক্সটা আসলে একটা অ্যাডিশনাল তোমার হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ল্যান্ডের ট্যাক্স যেটা মারাঠারা ক্লেম করত হেরিডেরি রাইটস এর জন্য এটা অ্যাডিশনাল টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স ল্যান্ডের উপরে নেওয়া হতো ঠিক আছে এবং এটা তোমরা জেনে রাখো টেন পার্সেন্ট বা ওয়ান বাই টেন ঠিক আছে এইটা পরীক্ষায় আসতে পারে যে এই যে টেন পার্সেন্ট বা ওয়ান বাই টেন পার্সেন্ট ট্যাক্সটাকে কি বলা হলো সেটা হচ্ছে সর্দেশমুখী ট্যাক্স এইটুকু জানলেই হবে ঠিক আছে হি মেড দ্য পিস উইথ গুরু গোবিন্দ সিং অ্যান্ড ছত্রসাল ঠিক আছে এরপরে যে রাজাটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে জাহান্দার শাহ জাহান্দার শাহ এই সালটা মনে রাখার দরকার নেই কে কবে হয়েছে ঠিক আছে এবং যে যে কটা পয়েন্ট আমি বলছি তবু সেইটুকুই মনে রাখো সেইটুকুতেই হয়ে যাবে দেখো এখানে একটা পয়েন্ট আছে জাহান্দার শাহ অকুপাইড দ্য থ্রোন উইথ দ্য হেল্প অফ জুলফিকার খান দ্য পাওয়ারফুল নোবেল হু অ্যাজ আ রিওয়ার্ড অ্যাজ আ ম্যান মেড অফ ওয়াজিদ বা প্রাইম মিনিস্টার এই জুলফিকার খান হচ্ছে এই জাহান্দা সাহের ওয়াজির ছিল যে যে যার সাহায্যে তিনি কিন্তু এই বাহাদুর শাহকে ওয়ানকে হারিয়ে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল দেখো এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হি অ্যাবলিস দ্য হ্যাবলিস দ্য জিজি জিজিয়া দেখো লেটার মুগলসে ইনি কিন্তু এই জিজিয়াটাকে অ্যাবলিস করে দিয়েছিল এটা নন মুসলিমদের থেকে নেওয়ার পর এই পরটা থেকে প্রশ্ন আসছে আর কি বলো হ্যালো হ্যাঁ অর্জিতা বলো 
যে <laughs> বাহাদুর শাহকে হারিয়ে জাহান্দার শাহ নেক্সট মুগল রাজা হচ্ছেন এই জুলফিকার খান ওনার এই যুদ্ধে ওনাকে প্রচুর সহায়তা করেছিল বলে ওনাকে পরে অ্যাজ আ ওয়াজির মানে তখনকার দিনে যেটাকে আমাদের দিনে প্রাইম মিনিস্টারের সমান সেই ওয়াজির পদে রিওয়ার্ড করা হয়েছিল ওনাকে ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওকে স্যার দেখো এরপরে আমরা আসছি সেটা যে হি ওয়াজ কিলড বাই হিজ নেফিউ ফারুক শেয়ার উইথ দ্য কোঅপারেশন অফ সাইয়াদ ব্রাদার্স এই সাইয়াদ ব্রাদার্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেখো এরপরে যার নাম আছে সেটা হচ্ছে ফারুক শিয়ার ফারুক শিয়ার সালটা মনে রাখতে আমাদের হবে তার কারণ হচ্ছে ফারুক শিয়ার কে হচ্ছে তোমরা বুঝতেই পারছো ফারুক শিয়ারের ফরমান আমরা পড়েছি যে ফরমানের দরুন আমাদের ভারতের ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল কি বলবো একটা উজ্জ্বল পিরিয়ড যেটা নষ্ট মানে শেষ হয়ে যেতে চলেছিল ফারুক শিয়ারের ফরমান সতেরো সতেরো ফারুক শিয়ার সতেরোশো তেরো থেকে সতেরোশো উনিশ যা যে যার হাত ধরে আসছে ফুল ফুল নেম হচ্ছে মইনুদ্দিন মোহাম্মদ ফারুক শিয়ার ঠিক আছে এই বুড়িয়াল টম পড়া দরকার নেই এর ক্ষেত্রে শুধু বুড়িয়ালটা পড়ে রাখবে যে হুমায়ুন টম অ্যাট দিল্লি ঠিক আছে বলছে হি ওয়াজ দ্য নমিনাল রুলার দ্য অ্যাকচুয়াল পাওয়ার Empire rested with the Prime Minister Abdullah Khan and his commander in chief Sayyid Hussein Ali Khan. That is King Mikars. What is King Mikars? What is King Mikars? King Mikars is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of এখানে কিং মেকার তাদের বলা তো একটা প্রশ্ন আছে যে কিং মেকার এবং সিজের একটা প্রশ্ন এসেছিল যে কিং মেকার কাদের বলা হতো ওদের দিয়েছিল কিন্তু এই সাইয়াদ ব্রাদার্স এই সাইয়াদ ব্রাদার্স কে কিং মেকার বলা হতো এবং আমি একটুখানি একটু বলে দিচ্ছি যে সাইয়াদ ব্রাদার্স কারা সেটা হচ্ছে সাইয়াদ হুসেন আলী and his brother Abdullah Khan Burha দেখো এদেরকে কিং মেকার্স বলা হতো ঠিক আছে এই দুই ভাইকে তোমরা একটুখানি খাতায় পারলে একটু নোট করে নেবে যে সাইয়াদ হুসেন আলী and his brother Abdullah Khan Burha jodi o Sayyad brothers si diya thake CGL er proshnoke thik ache ei je lekha ache je Sayyad brothers Abdullah Khan and Hussein Ali Khan are called tomar hocche the king maker so he was killed by Sayyad brothers dekho Sayyad brothers dai tokhon kintu khomota te chilo ebong Sayyad brothers ta raja jake ichha korto ebong jake ichha chaile bar kore dito dekho oi Faruk Siyar jokhon ebong Faruk Siyar under e একটা পয়েন্ট এখানে নেই তোমরা শুধু একটু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা শুধু অ্যাড করে নাও ইন সেভেন্টিন সেভেন্টিন ফারুক শিয়ার ফরমান গ্রেন্টেড ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডিউটি ফ্রি ট্রেড ইন বেঙ্গল বিহার এন্ড উড়িষ্যা
रोशन प्रश्न कर वेस्ट बेंगले को परीक्षा थे रोशन अख्तर रोशन अख्तर कार नाम मोहम्मद शाहर नाम रोशन अख्तर अबशन दिए ठीक है गुरियल कि दरकार नहीं देखो हिज नेम वज ये देखो हिज नेम वज रोशन अख्तर हि वज एन थ्रोन इन सेवेंटीन नाइनटीन बैयद ब्रदार हि देखो ये प्रश्न खूब भाइरल एक प्रश्न जो मिलिटर मुगुल से का रंगीला बला हत ठीक है हिज नेम निक नेम वज रंगीला After the Battle of Kala, Nadir Shah took away the Peacock Throne in 1739. Another point I am making is that when Kohinoor Diamond, he was the last emperor to sit on the Peacock Throne. This question was CGL, among WBC se kore chilo. Who was the last ruler to sit on the Peacock Throne? Peacock Throne mane tumne jano je, hoy je tumar Moyure je sunar singa sunar jeta English ani chole gishe chilo. Among Kohinoor Diamond, thele je jeta Nadir Shah taakhon niye gishe chilo. Kohinoor Diamond ke itiyas onik boru. कोहिनूर डायमंड किंतु की रकम होई छिलो जानो तो कोहिनूर डायमंड ने गल्प होछे कोहिनूर डायमंड किंतु एक्चुअल गोलकोंडा एक एकटा कोल कोलार माइन थेके तोमार होछे जेटा तोमार आंध्र प्रदेश से सेखान थेके किंतु तोला होई छिलो सेई 1300 प्राय 1300 साले ठीक आहे सेटा प्रथम लूट करे छिलो होछे अलाउद्दीन खलजी तार परे की होई जानो तार परे होछे सेईटा चले गिसिलो नदीर सर काचे नादिर शाह रंजित सिंह रंजित सिंह दिलीप सिंह जो पुरोपुर भाव कहिनूर डायमंड फार्सो सिक वार्ड एर पर चिठी सैन कर तक दिलीप सिंह बस मात्र दस बस तुम भाव इंगरेजा एतटाई चालक दस बस राजा के दिए चिठी सैन करूर डायमंड भाव तुम एक जिस भेब जो देखो तक जो कोहिनूर गोलकोंडा तोला तक कोहिनूर डायमंड कैरेट खूब सम्भवतः सातशो तिरशी कैरेट गोल्ड बोली चौबीस कैरेटे खूब सम्भव तक जो दूर मन पड़े से सातशो तिरशी सातशो नब्बे यकम कैरेट बर्तमान ये विभिन्न राजार हाथ अनुजाई तुम्हारे ब्रिटिश मिउजियम बर्तमान आ ब्रिटिश नैशनल मिउजियम तुम्हारे एन ओटा कैरेट जो देखा बर्तमान विभिन्न हाथ फ्रिज मध्यम कैरेट मैं हाथ परिवर्तन की सोना पतला सरकम ही बर्तमान जो मिउजियम देखा एक पंचान्न पॉइंट छयम कैरेट आब सम्भवतः ठीक है एक प्रश्न पड़े हू वज द लास्ट रोलर टू सीट ऑन द लास्ट पिकअक्शन और कोहिनूर डे नादिशा नहीं गेलो ठीक है नादिशार ओन आरोप रंजित सिंह इंडिया नहीं रंजित सिंह दिलीप सिंह दिलीप सिंह पुरोपुर भारत बहुमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमेदारेमे
হি ওয়াজ ভেরি উইক অ্যান্ড আনওয়ার্থি টুলার ঠিক আছে আর একটা আর একটা পয়েন্ট এখানে একটা জিনিস তোমরা মোহাম্মদের সাথে অ্যাড করে নাও সেটা হচ্ছে এই যে সাইয়াদ ব্রাদার্স আমি বললাম না সাইয়াদ ব্রাদার্সদের কিন্তু সাইয়াদ ব্রাদার্সের পুরোতরে শেষ করে দিয়েছিল বা পুরোতরে মেরে দিয়েছিল হচ্ছে এই মোহাম্মদ শাহ যে মোহাম্মদ শাহের অর্ডারে সাইয়াদ ব্রাদার্সদের শেষ করেছিল তাহলে কি সাইয়াদ ব্রাদার্স ওয়েস্টফিল্ড by his order ঠিক আছে সাইয়াদ ব্রাদার্স দের মোহাম্মদ শাহ কিন্তু একেবারেই এ করে দিয়েছিল তারপর এরপরে যে আসছে সেটা হচ্ছে আলমগীর টু ঠিক আছে দেখো আবারও বলছি হি ওয়াজ আ নমিনাল রুলার দ্য রিয়েল পাওয়ার ওয়াজ ইন দ্য হ্যান্ড ইজ ওয়াজিল গাজিউদ্দিন ইমানুল মুল আমর শাহ আবদালি অকুপাইড দিল্লি ব্যাটেল অফ পলাসি ফরটিন মেঘ এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট ডাব্লিউ বিসি এই প্রশ্নটা বারবার এসেছিল যে ব্যাটেল অফ পলাসি যখন হচ্ছে ফরটিন বেঙ্গলে তখন দিল্লি রুলার কে ছিল না দিল্লি রুলার তখন ছিল হচ্ছে আলমগীর আলমগীর টু এটা কিন্তু বহুবার ডাব্লিউ বিসি এসে প্রশ্ন এসেছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতে এটা কিন্তু থাকবেই আর একটা পয়েন্ট এখানে শুধু একটুখানি অ্যাড করে নাও সেটা হচ্ছে হি অলসো নোন অ্যাজ আজিজুদ্দিন ঠিক আছে এই পয়েন্টটা কিন্তু খুব ভাইটাল পয়েন্ট এরপর কে আসছে না এরপর আসছে হচ্ছে সাহালাম টু এই এখানেও একটা বিখ্যাত তোমার হচ্ছে বিভিন্ন তোমার হচ্ছে দুটো সাল খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে হচ্ছে দেখো এর সময়কালটা দেখো সেভেনটিন ফিফটি নাইন থেকে এইটিন জিরো সিক্স দেখো তোমরা বুঝতেই পারছো পলাশি যুদ্ধের পর হয়েছিল সেভেনটিন সিক্সটি ফোরে বক্সারের যুদ্ধ দেখো এখানে ব্যাটেল অফ বক্সারে দিল্লি সুলতান কে ছিল সেভেনটিন সিক্সটি ফোরে না ছিল সাহালাম টু দেখো সেভেনটিন সিক্সটি ফাইভে এই বক্সার যুদ্ধ হওয়ার পরে দেখো সেভেনটিন সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে দিওয়ানি গ্র্যান্ড করেছিল সাহালাম টু মানে দিওয়ানি বাঙাল বিহার উড়িষ্যা তোমার হচ্ছে দিওয়ানি গ্র্যান্ড করতে পারত সে ঠিক আছে এরপরে সেভেনটিন সিক্সটি ফাইভে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়েছিল সেটা হচ্ছে ট্রিটি অফ আলাহাবাদ ট্রিটি অফ এলাহাবাদ উইথ ব্রিটিশ ঠিক আছে এই গ্র্যান্টিং অফ দিওয়ানিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কে দিয়েছিল কত সালে সালটা ইম্পর্টেন্ট এবং বক্সারে যুদ্ধ তোমরা যেন এবং ইতিহাসে যখন আমরা আবার আস্তে আস্তে ঢুকবো আগে তখন কিন্তু আবার আমরা পড়ব ঠিক আছে দেখো আকবর সাহা টু এরপরে আসছে দেখো এখানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই পয়েন্ট যেটা আমি এখানে হ্যান্ড রিটেনে লিখে রেখেছি বলেছে দেখো রামমোহন মানে রাজা রামমোহনের অরিজিনাল টাইটেল ছিল রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রয় হি ওয়াজ এ কি করেছিল জানো তো হি ওয়াজ ফার্স্ট অফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডর ফ্রম ইন্ডিয়া টু ইংল্যান্ড একে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিল এই আকবর সাহা টু এবং একেই এই আকবর সাহা টু রাজা রামমোহনকে কিন্তু রাজা টাইটেল দিয়েছিল এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু প্রতি প্রতিবার পরীক্ষাতে আসে এবং এটা কিন্তু স্ট্যাটিক দিকে তো তোমার এটা পড়বে যে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল অ্যাম্বাসেডর ইন্ডিয়া টু ইংল্যান্ড কেন পাঠিয়েছিল জানো তো অ্যাকচুয়াল তখন তো দেওয়ানি সেভেনটিন সিক্সটি ফাইভে গ্র্যান্ড করে নিয়েছে এবং যত মানে যত মানে ট্যাক্স কালেক্ট করছে ইংরেজ রাজাকে তো রাজা তো কিছুই পাচ্ছে না তখন রাজাকে একটা নামমাত্র একটা মাসিক একটা খরচা দিয়ে রেখেছে যাতে সেই পেনশনটা যেমন পেনশন সিস্টেম সেই পেনশনটা বাড়ায় সেই উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায়কে ইংল্যান্ড তখন পাঠিয়েছিলেন আকবর সাটু যাতে তার পেনশনটা রেইজ করা হয় দেখো এরপরে যার যে বিখ্যাত সেই লাস্ট ইনি হচ্ছেন লাস্ট মুগল রুলার বাহাদার সাটু এটা বহুবার পরীক্ষা এসেছে এবং এবং তোমরা দেখেছ যে লাস্ট মুগল রুলার বলে ঠিক আছে সিরাজ উদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ ঠিক আছে 
এটা একটা প্রশ্ন করে যে দেখো কোট পোয়েট মির্জা গালি বা মোহাম্মদ ইকবাল এই মির্জা গালিবটা না ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে তার কারণ হচ্ছে একটা প্রশ্ন করেছিল সিজিএল যে কোন কবি যে হচ্ছে এইটিন ফিফটি সেভেন যে রিভল্ট হয়েছিল তার সাক্ষী ছিল সেটা ছিল মির্জা গালিব ঠিক আমি এক্সট্রা একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি মোহাম্মদ ইকবাল যদি এটা না দেয় তাহলে এটা থাকবে সেখানে যদি বা মির্জা গালিব দিয়ে প্রশ্নটা এসেছিল ঠিক আছে এবং তুমি জানো যে এইটিন ফিফটি সেভেনের দিল্লির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং একে এনাকে কিন্তু রাজা ঘোষণা করা হয়েছিল তখন এবং তাকে তাকে বলা হয়েছিল এম্পেয়ার্স বাই রেভেলস মানে ধরো তোমার হচ্ছে এইটিন ফিফটি সেভেনে যে রিভল্ট হয়েছিল মহাবিদ্য তার হচ্ছে যে মেন মুখ ছিলেন বাহাদুর সাটু এটা হচ্ছে দেখো পয়েন্ট লাস্ট মুগল কিং কনফার্মড বাই দ্য ব্রিটিশ টু দ্য রেড ফোর্ট He took in the part of the revolt in 1857 and he was proclaimed as the emperor by the rebels. He was deported to Rangon after the revolt. It is very important that the Bahadur Shah took in the part of the revolt in 1857. We have to go to the next class of the next class of 1857. We have to go to the next class of 1857. We have to go to the next class of 1857. ঠিক আছে লেটার মুগলস এই টুকুই পাঠ ছিল দেখো তোমাদের লেটার বিগলস নিয়ে যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে তোমরা বলো একটু তোমরা যদি মনে হয় যে ঠিকঠাক আছে তাহলে আমি নেক্সট টপিকে মুভ করবো হ্যাঁ সোয়াতি বলো হ্যালো ব্যাটেল মোটামুটি ভুল <laughs> 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 বলার থাকে বলার নেই তো তাহলে আমি নেক্সট টপিকে মুভ করবো আজ চলো তোমাদের এখানে আমি একটা পিডিএফ তোমাদের পাঠাবো ঠিক আছে পিডিএফ এ লেটার মুগলস আর তোমার হচ্ছে এই অ্যাডভেন্ট অফ ইউরোপের এই পিডিএফটা আমি দেবো অ্যাডভেন্ট অফ ইউরোপ আর তোমার হচ্ছে লেটার মুগলস এর বোথ কম্বিনেশন মিক্স এমসিইউ থাকবে ওই কোশ্চেন গুলো কিন্তু খুব ভালো করে করো খুব ভালো করে একদম মানে ভালো করে মানে খুব ভালো করে লেটার মুগলসে ওর বাইরে কোশ্চেন থাকবে না আর অ্যাডভেন্ট অফ ইউরোপে সিজিএল বাদ দিয়ে কারণ সিজিএল আনারই কোশ্চেন করে আমি বলতে পারবো না ওরা কি কোশ্চেন করবে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা পরীক্ষা দেবে এই দুটো টপিক থেকে যা প্রশ্ন হবে আমার ওই কোশ্চেনটাই মোর দেন এন ঠিক আছে আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেবো ওই কোশ্চেনের সেটটা আমি শুধু আগের দিন অ্যাডভেন্ট অফ ইউরোপটা তোমাদের দিয়েছিলাম ওইটা আমি কেন দিয়েছিলাম ওই ওই ওটা একটা অন্য বই থেকে তোমাদের দিয়েছিলাম আরিহন্তের কারণ ওইটা দিয়েছিলাম এই কারণে যেটা সিজিএল দেবে সেখানে অ্যাডভেন্ট অফ ইউরোপ থেকে বেশি প্রশ্ন আছে এবং একটু অনারই প্রশ্ন করে তোমার কোশ্চেনটা যদি দেখো বুঝতে পারবে এবং আরিহান 
করলে আশা করা যায় ওর বাইরে কোশ্চেন থাকবে না সিরিয়াল সুতরাং আর বাকিরা যারা যে পরীক্ষা দেবে এই লেটার মুগলস যাদের একটুখানি মনে হচ্ছে একটুখানি খটকা লাগলো স্যার কি একটু র ইনফরমেশন হয়ে গেল আমি বুঝতে পারছি র ইনফরমেশন হলো কিন্তু যখন এমসিকিউ সলভ করো এই এমসিকিউর মাধ্যমে এই পুরোটা বুঝতে পেরে যাবে কি কোশ্চেন করতে হবে হ্যাঁ সুতোপ বলো হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো বলছি আপনি যেটা পড়াচ্ছেন তার বাইরে আমি একটা কোশ্চেন করছি মানে জানতে চাইছি আসলে আমি ওই প্রিলিমিনারির কোশ্চেন গুলো সলভ করছিলাম সেখানে ডাব্লিউসিএস এর তো ওখানে একটা কোশ্চেন ছিল ঐতিহাসিক আধুনিকতাবাদী কাকে বলা হয় ঠিক আছে আর একটা কোশ্চেন ছিল ঐতিহ্যবাহী আধুনিকতাবাদী কাকে বলা হয় এই দুটো একটু গুলিয়ে যাচ্ছে মানে এইটা যদি একটু বলে দেন ভালো হয় একটা ঐতিহাসিক বলছে একজনকে ঐতিহ্যবাহী বলছে ঐতিহাসিকে অপশন আছে বিদ্যাসাগর স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহন রায় আর বাল গঙ্গাধর তিলক আর ঐতিহ্যবাহী তো সেমই অপশন আছে ঐতিহ্যবাহীটাতে দিয়েছে রামমোহন রায় কিন্তু আমি আবার ঐতিহ্যবাহী আধুনিকতাবাদীটা আর একটা জায়গায় দেখলাম বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলে আছে তো মানে কোনটা ঠিক হল আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এইগুলো না আমি বাংলাটাই পেয়েছি এটা হচ্ছে দু হাজার ছয় সালের কোশ্চেন দেখতে হবে ग्रुपे ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো আমি তো জানি এটা লর্ড ক্যানিং হবে কারণ সেই সময় বিধবা বিবাহ আইনের পরেই মহাবিদ্রোহটা হয়েছিল আঠারোশো সাতান্ন আর বিধবা বিবাহ আইন আঠারোশো ছাপ্পান্ন তো এখানে আবার অ্যান্সার করা আছে লর্ড বেন্টিং কিন্তু লর্ড বেন্টিং তো অনেক আগে ছিল আঠারোশো আঠাশ উনত্রিশ সেই সময়টা ছিল তাহলে অ্যান্সারটা কি লর্ড ক্যানিং যেটা হবে সেটাই না এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে বেন্টিং লর্ড ক্যানিং ই তো হবে তাহলে বসেন হয়তো অ্যান্সার ভুল আছে কোশ্চেন করবে কিন্তু কোশ্চেনটা একটু দেখে করবে ঠিক আছে অনেক সময় কোশ্চেন ভুল থাকে আচ্ছা কি বই ফলো করছো সেটার উপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু হ্যাঁ মানে অনেক বইয়ে কিন্তু স্ক্যানার স্ক্যানারে যদি তুমি ফলো করো স্ক্যানারে কিন্তু অনেক ভুল হয়ে যায় স্ক্যানার ফলো করছি না আমি আমি টেক্সট বই এতদিন ধরে পড়ে এসেছি আর এখন ওই সামনে যেহেতু ডাব্লিউবি কনস্টেবল এর এক্সাম আছে সেহেতু আমি সেই আপনি সেদিন বলছিলেন না যে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন গুলোকে ফলো করতে তো আমি ডাব্লিউবিসিএস এবং কলকাতা পুলিশের প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোই ফলো করছি বেশি করে না ওটা লর্ড কেনিং ই হবে অ্যানসার লর্ড কেনিং একদম সিওর আমি তাই করে নিয়েছি যে লর্ড ক্যানিং ছিল এবং এটাকে ড্রাফট করেছিল হচ্ছে লর্ড ডাল হাউসে সেটা আমি করে নিয়েছি এবং এটা যেখানে পাস হয়েছিল এটা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে এটা পাস করা হয়েছিল আশা করি এই কোশ্চেনটা পাবে হয়তো
মানে কোন না কোন পরীক্ষা মানে আসার আসার মতো क्वेश्चन ঠিক আছে স্যার আচ্ছা আমি তোমাদের না একটা একটা পিডিএফ পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে যেখানে ভারতের যত গভর্নর জেনারেল হয়েছে মানে সেই 1700 তোমার যে 1773 থেকে মানে 1773 থেকে 1947 একটা নোট আমার কাছে আছে পুরো পর পর গভর্নর জেনারেল গভর্নর গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং ভাইস রয় ঠিক আছে পুরো পর পর আছে ওই পিডিএফ টা তোমাকে পাঠিয়ে দেব বা তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়ে দেব ওই পিডিএফ টা দেখে নেবে ওখানে সব মানে এ টু জেড ইনফরমেশন আছে এবং একদম নিখুদ আছে ঠিক আছে পরীক্ষা দিতে গিয়ে মানে মক টেস্ট দিতে গিয়ে চোখে পড়েছে যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোন গভর্নর কে হত্যা করা হয়েছিল তো ওটা কি মেয়ে হবে লর্ড মেয়ে আন্দামান নিকোবরে হত্যা করা হয়েছিল হ্যাঁ দিয়েছিল আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোন ভারতীয় গভর্নর কে হত্যা করা হয়েছিল তো ওটা কি লর্ড মেও অ্যানসার হবে এই মুহূর্তে তো আমি বলতে পারছি কারণ এটা খুবই অবভিড একটা क्वेश्चन আমার কাছে আমাকে তাহলে দেখে বলতে হবে তুমি আমাকে क्वेश्चन গুলো পাঠিয়ে রাখো আমি এই रिलेटेड इंफॉर्मेशन তোমাকে দেখে বলবো ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার এটা খুব সম্ভবত সিজিল বা সিজিল এর এরকমই क्वेश्चन করবে এরকমই क्वेश्चन সিজিল বা সি अंकिता হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো না বলছি ওটা লর্ড মায়োই হবে ওটা 1872 তে আচ্ছা হ্যালো স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ওটা লর্ড মায়োই হবে আচ্ছা ঠিক আছে এই তো সুতো পাই তোমার কি অঙ্কিতার আরেকজন কে বলল খুব সম্ভবত মধুরিমা দুজনেই বলল যে লর্ড মেয়ো হবে তাহলে মেয়োই হবে आंसर তাও আমি একবার দেখে তোমাকে বলবো তার কারণ আমি এক্ষুনি বলছি না অ্যান্সারটা ঠিক আছে চার যা কোয়ারি না তোমরা গ্রুপে একটুখানি প্রশ্নটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো মানে আমি দেখে তোমাদের বলবো ঠিক আছে কোয়ারিগুলো লিখে রেখো লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিও জাস্ট শুধু বা আমাকে পাঠিয়ে দিও ঠিক আছে আমি তোমার ওই আগের যে দুটো দুটো কোশ্চেন আধুনিক আর ওই যে এটা ওইটা আমাকে বাংলা তো একটুখানি সমস্যা হবে আমাকে দেখতে হবে বাংলাটা এই ইংলিশটা কি হবে তুমি আমাকে একটুখানি পাঠিয়ে রেখো ঠিক আছে কোশ্চেন দুটো যে দুটো কোশ্চেন তুমি আমাকে আধুনিক সামথিং ওই যেটা দিয়ে বললে রাজা রামমোহন রায় আর ওই স্বামী বিবেকানন্দ ওই দুটো আমি একটুখানি দেখে তোমাকে জানাচ্ছি চলো এরপর আজকে আমাদের নেক্সট নেক্সট টপিকটা আমাদের শুরু করা যাক নেক্সট টপিকে আগের দিন মোশান যতটুকু হয়েছিল মোশানের তিনটে ফর্মুলা লাস্ট বলেছিলাম আমি সেটা হচ্ছে মোশানের স্লাইডটা যদি আমি একটু বের করি দেখো মোশানের স্লাইডে আমরা লাস্ট এই তিনটি ইকুয়েশন করেছিলাম ইকুয়েশন মোশানে তিনটি ইকুয়েশন আমরা করেছিলাম এবং তিনটি ইকুয়েশন দিয়ে আমরা একটাই অঙ্ক সলভ করেছিলাম আজকে ফার্স্টে তোমাদের কাজ হবে আমি ফার্স্টে একটা অঙ্ক দেবো তোমরা একটা অঙ্ক করবে ফার্স্ট দেন আমি আমাদের নেক্সট শুরু করব ক্লাস আমি তাও একবার ফার্স্টে তিনটি ইকুয়েশন আমি একটু রিকপ রিক্যাপ করে দিই তিনটি ইকুয়েশন যেটা ছিল ভি ইকাল টু ইউ প্লাস এটি এস ইকালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইস ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস
দেখো প্রথম কোশ্চেন যেটা আমি আর একটা কোশ্চেন করাচ্ছি কোশ্চেন করার পর আমরা নেক্সট তোমার হচ্ছে ফ্রি ফল অ্যাক্সেলারেটর মোশানে ঢুকবো প্রথম কোশ্চেন তোমাদের তোমরা এক মিনিট জাস্ট একটু হোল্ড করো তো জাস্ট এক মিনিট स्पीड of 90 km per hour brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter second inverse find how far the train will go before it is brought to it cholo এই কোশ্চেন অ্যান্সারটা বলবো যেটা ট্রেন ট্রাভেল করছে নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে এবং একটা ব্রেক অ্যাপ্লাই করা হলো একটা ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলেশন একটা ব্রেক অ্যাপ্লাই করা হলো ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলেশন কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড ডিগ্রি পার মাইনাস টু এবং বলছে ট্রেনটা কত দূরে গিয়ে থেমে যাবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন যে ফার্স্ট অ্যান্সার করবে অ্যান্সার করে তোমরা মাইকটা অন করবে আমাকে বলো ভালো কোশ্চেন এটা পরীক্ষা আসার মতো বসে নিয়ে গেলো
दारूण फिजिक्स कर देखो अंक मीटारेकेंडेट कर अच्छा टाइम एस बेर करते अच्छा ए दिए दिए जिरो माइनस जिरो पॉइंट फाइव मीटर भि देखो बोले ट्रेन टा कोथा गए थाम मैं फाइनल भेलोसिटी तो जिरो है फर्मुला की आ स्कोर इज इक्ल टू यू स्कोर प्लस टू ए एस बसिए दो जस्ट कि भि तो जिरो फाइनल जीरो मान तुम पचिस माइनस अच्छा फाइव बन मान कि दस कटे जाटे जा माइनस 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 माइनसम माइनस देखो एरपर चलो नेक्स्ट एक कन्सेप्ट फ्री फल फ्री फल फ्री फल की मोशन आंडार ग्राविटी एक्सिलेटेड मोशन देखो मोशन आना क्या फ्री फल दो रकम डाउनवर्ड और एक आपवर्ड देखो डाउन और आपवर्ड बोल को वस्तु तुम तुम छादे बाड़ी छादे ऊपर थे धरे ड़े दिल तो ड़े दी से वस्तु नीचे आस नीचे आज धर एक पार्टिकुलर हाइट थे तुम छाड़ो एवं से नीचे नाम 
বলছে এই যে ফ্রি ফল এই যে নিচের দিকে নাম যে এটা কিন্তু নাম যে হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাভিটি জি গ্র্যাভিটি বলতে এই যে জি গ্র্যাভিটির সঙ্গে এটা কিন্তু নিচের দিকে নামছে গ্র্যাভিটি ওটাকে টানছে গ্র্যাপ করছে সেই জন্যই কিন্তু নিচের দিকে ফল করছে এটাই শুধু ফ্রি ফলের আন্ডার গ্র্যাভিটি এখানে তিনটে জিনিস আর একটা হচ্ছে আপওয়ার্ডে বলছে ধরো কোনো তুমি বাড়ির নিচ থেকে উপর দিকে কোনো একটা বস্তু তুমি উপর দিকে ছুটছো দেখো এখানে কিন্তু দুটো তিনটে জিনিস আমাদের কিছু জিনিস পয়েন্ট মনে রাখতে হবে দেখো তুমি যখন নিচ থেকে উপরে ছুটছো এখানে কিন্তু তোমার কোনো ভেলোসিটি লাগছে না উপর থেকে নিচে ছাড়া এখানে কিন্তু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ কিন্তু জিরো কিন্তু তুমি যখন নিচ থেকে কোনো একটা জিনিস ওপরে ছুটছো তুমি কিন্তু একটা বেগ নিয়েই ছুটছো সুতরাং এখানে কিন্তু ইউ এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইউ ম্যাক্সিমাম কেন যখন তুমি নিচ থেকে ওপর দিকে কোনো বস্তু ছোড়ো তখন কিন্তু একটা কিন্তু ফোর্স দিয়ে ওপরে ছুটতে হয় সেই জন্য এখানে কিন্তু ইনিশিয়াল একটা ভেলোসিটি আছে কিন্তু যখন তুমি একটা বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিচ্ছ সেটা কিন্তু কোনো ভেলোসিটি নেই তো সেই ভেলোসিটিটা কিন্তু সে এমনি কিন্তু নিচে পড়বে এখানে কিন্তু ইউনিশিয়াল ভেলোসিটিটা কোনো ভেলোসিটি নেই ইউনিট তখন জিরো থাকে দেখো এই যে পার্টিকুলার এই যে হাইটটা এখানে কিন্তু দুটো ক্ষেত্রে এইচ দেখো আমরা তিনটে জিনিস আমরা বলছি যে ল মোশনে আমরা প্রতিটা জায়গায় উৎসব করব ফ্রি ডাউনওয়ার্ডেও উৎসব করবো আপওয়ার্ডেও উৎসব করবো দেখো এই তিনটে এই তিনটে জায়গা থেকেই আমরা কিন্তু কোশ্চেন এই ইউ উৎসব থেকে কিন্তু যে কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা বার করবো দেখো এখানে কিন্তু যখন ডাউনওয়ার্ড ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু ইউ জিরো কিন্তু যখন তুমি নিচ থেকে উপরে ছুটছো সেখানে কিন্তু ইউ ম্যাক্সিমাম দেখো টি সেটা আমরা জানি না টি যদি বের করতে বলে ঠিক আছে এবং আমরা না এখানে না কার্তেসিয়ান কোয়ার্ডিনেট ইউজ করব ঠিক আছে এবং কার্তেসিয়ান কোয়ার্ডিনেট অনুযায়ী আমরা কাজ করব যেটা প্লাস এক্স এর দিকে এটা মাইনাস এক্স এটা প্লাস ওয়াই এটা মাইনাস ওয়াই দেখো কোনো একটা বস্তু যখন ওপর থেকে নিচে নাম দিয়ে দেখো কার্তেসিয়ান এ হিসাবে কার্তেসিয়ান এ হিসাবে সে কিন্তু নিচের দিকে নাম দিয়ে সুতরাং যখন আমরা হাইটটা মেজার করব তখন কিন্তু এই এসটা কিন্তু না মাইনাস এইচ হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং অ্যাক্সেলারেশন অ্যাক্সেলারেশন বলতে এখানে কিন্তু যেটা আমরা করব সেটা এখানে এ হয়ে যাবে জি কারণ আন্ডার গ্র্যাভিটি সে নাম যে নিচের দিকে এই এটা নাম একটু পরে বলছি তোমাদের কেন তার কারণ আছে আর ভি এই ভিটা এটাও কিন্তু ভিটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হবে তার কারণ ওপর থেকে কোনো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নেই সে যখন যত নিচের দিকে নিচের দিকে নামবে সে কিন্তু কোনো একটা মাটিতে টাচ করার কোনো একটা একদম আগের মুহূর্তে কিন্তু সেখানে কিন্তু ভিটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে এবং সেম ক্ষেত্রে আপওয়ার্ড কেসের ক্ষেত্রে টিটা আমরা জানি না কি কতক্ষণ লাগবে এবং যখন আমরা ওপর দিকে ছুটছি দেখো এইচটা কার্টেশিয়ান প্রোডাক্ট হিসাবে ওপর দিকে যাচ্ছে সুতরাং সেখানে হাইটটা আমরা প্লাস এইচ কনসিডার করবো এবং ভি এখানে কিন্তু ভেলোসিটি কিন্তু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিন্তু ফাইনাল ভেলোসিটি জিরো কেন এ একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে যেমন তোমরা কোনো একটা যদি বলো ক্রিকেট বল যদি ওপরে ছোড়ো কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে সে কিন্তু আবার নিচের দিকে ফল করবে সেখানে ক্ষেত্রে কিন্তু ভিটা হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে এবার এখানেও কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন কিন্তু জি জি হবে দেখো আমরা এই অ্যাক্সেলারেশনটা বইয়ের ভাষা বইয়ের ভাষা অনুযায়ী করব না আমরা কি করব না বইয়ের দেখবে যখন ডাউনওয়ার্ড লেখা থাকে না তখন ওরা কিন্তু এই জিটাকে পজিটিভ হিসাবে কনসিডার করে জি পজিটিভ ঠিক আছে এবং যখন ওরা এই ডাউনওয়ার্ড যখন কনসিডার করে তখন জি পজিটিভ নেই বইয়ের ভাষা অনুযায়ী এবং যখন আপওয়ার্ড নেই তখন জিটাকে নেগেটিভ নেই ওরা কিন্তু আমরা দুটো জায়গা থেকে নেগেটিভ করবো তার কারণ আছে এটাও আমরা টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার করবো বা নাইন পয়েন্ট এইট টেন ধরতে পারো মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাও আমরা টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার করবো মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার টেন ধরে নেয় অনেক সময় এবার যদি বলো কেন ধরো যখন আমরা যদি তোমাদের বইয়ের ভাষা অনুযায়ী দেখো তোমরা আড়ি হানতে দেখবে যে ওরা কি বলে যে এই আপওয়ার্ড ডিরেকশানে জিটাকে আমরা মাইনাস ধরবো একটা জিনিস ভাবো এই কার্তেসিন প্রোডাক্ট অনুযায়ী যখন এই বস্তুটা যখন তুমি ওপর থেকে নিচে ছাড়ছো সে তো নিচের দিকে আসছে 
নিচের দিকে আসছে এই কার্টেসিন প্রোডাক্ট এই কার্টেসিন অনুযায়ী কিন্তু এটা নেগেটিভ কিন্তু তুমি যদি ভাব তোমার যদি তোমার যদি এখন মনে হয় যে স্যার তাহলে আমি যখন আপওয়ার্ড ছাড় দিক আপওয়ার্ড বলটাকে আমরা ছুটছি সেখানে কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে ওপর দিকে যাচ্ছে তাহলে সেটা প্লাস হওয়া দরকার জিটা কিন্তু না তুমি একটা জিনিস ভাবো যখন বলটা তুমি ওপর দিকে ছুটছো তখন কি গ্র্যাভিটি কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে সে কি বলটা এরকম হচ্ছে যে তুমি ছুড়ে দিচ্ছ মানে কি একদম বল একদম ওপরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ওপরে বেরিয়ে মহাকাশে চলে যাচ্ছে হচ্ছে না তো কোন একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে সে আবার ডাউনওয়ার্ড ফল করছে সেই কারণেই আমরা জিটাকে দুটো কেসের ক্ষেত্রে নেগেটিভ নেব এবং জি এই যে নেগেটিভ নিলে একটা কি সুবিধা হবে এবং একটা কি অসুবিধা হবে সেটা আমি একটা অঙ্কের মাধ্যমে তোমাদের দেখাচ্ছি একটা অঙ্ক দেখো নেক্সট পেজে আমি এটা পড়ছি অঙ্কটা বলছে এ বডি ইস ড্রপ from a building of height one twenty meters which so find the total time of fall and the velocity with which it strikes to ground তাহলে এখানে কিন্তু আমি একটা এই যে এইচ মাইনাস আর এইচ প্লাস আমরা কিন্তু ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা জায়গার ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ভিটা মাইনাস আমরা করব তার কারণ হচ্ছে যেহেতু ডাউনওয়ার্ড হচ্ছে ঠিক আছে মাইনাস মানে নেগেটিভ মানে আর নাথিং বাট এটা জাস্ট ডিনোট করছে যে ডাউনওয়ার্ড হচ্ছে মানে শেষের দিকে কোনো একটা জায়গায় নিচের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে আর ইউয়ের ক্ষেত্রে তো এখানে ইউয়ের ক্ষেত্রে প্লাস ম্যাক্সিমাইজেশন আমরা করব আমরা তো বাকিটা তো তোমাদের বলে বলেইছি এবার দেখো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস কি একটা মজা আছে আমরা দুভাবে অঙ্কটা করবো আমি সাইডে দুটো একটা পার্ট করে নিচ্ছি যেটা আমরা স্কুলে এতদিন জি ধরে জি ধরে করেছি সেই হিসাবে করব আর এখনকার মেতার ধরে আমরা করব স্কুলে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু দুটো জায়গাতে কোনো সময় দুটো জায়গাতেই কিন্তু পজিটিভ সব জায়গাতেই কিন্তু পজিটিভ নিয়ে কাজ করতো এবার দেখো আমি তোমাদের একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে দেখো কোনো একটা বলেছে পয়েন্ট সেখান যেটার হাইট হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি মিটার এবং এই বস্তুটাকে ড্রপ করা হচ্ছে ড্রপ করলে কি হবে ইউ কল টু জিরো আমরা পাবো এবং আমরা আমরা প্রথমেই হচ্ছে ডেটা লিখে নেব ফিজিক্সের প্রথম কাজ হচ্ছে ডেটা লেখা উৎসবে ডেটা লিখে নিলাম ইউ জিরো টাইম আমরা জানি না এস হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যেহেতু ডাউনলোড হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মিটার অ্যাকসেলারেশন সেটা হচ্ছে অ্যাকসেলারেশন আমাদের কাছে কিছু বলেনি আর হচ্ছে ভি সেটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে এখানে ডাটা একটা মিসিং আছে এখানে তোমরা একটা জিনিস লিখে নাও এখানে ব্যাকেটে এই কল টু হচ্ছে এটা অ্যাক্সেলারেশন টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হবে হ্যাঁ অ্যাক্সেলারেশনটা ডাটা মিস আছে অঙ্কটা এবার দেখো এ আমরা বলেছি যে যেহেতু ডানওয়ার্ড হচ্ছে আমরা মাইনাস নেব টেন মিটার পার সেকেন্ড ও সরি 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 
এটা তো এটা লেখার দরকার ছিল না তার কারণ হচ্ছে যেহেতু ডাউনফল হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশনটা তোমার হচ্ছে জিতে নামবে সেটা হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমি জিটা দিই নি ওই জন্যই আমি এখানে লিখে দিলাম ঠিক আছে এবার তোমরা ভাবো প্রথমে হচ্ছে নর্মাল মেথডে আমরা করব নর্মাল মেথডে আমরা কি আমাদের কাছে ভি বার করতে বলেছে আমাদের ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি আমাদের কাছে টি নেই এও নেই এ আমাদের কাছে আছে কিন্তু টি নেই টিটা আমাদের বার করতে হবে টি আমরা কিভাবে বার করবো না এ সিকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এবং এসটা আমরা বলেছি মাইনাস একশো কুড়ি ইউটা আমরা বের করেছি জিরো ইন্টু টি প্লাস হাফ ইন্টু এটা হচ্ছে মাইনাস টেন তার হোল স্কোয়ার টি স্কোয়ার তোমরা সিম্পলিফাই করলে এটা দাঁড়াবে টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর টি ইকুয়ালস টু টু রুট সিক্স ঠিক আছে সেকেন্ড এটা আমরা এই এইটা আমরা এই এখানে বসে দেবো ভিটা আমরা পেয়ে যাবো এখানে জিরো প্লাস মাইনাস টেন টু রুট সিক্স ভি কে বলো মাইনাস টোয়েন্টি রুট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এবারে তুমি ভাবো যদি আমরা নর্মাল মেথডে যেটা আমরা বইয়ের মেথডে যদি স্কুলের মেথডে করি তাহলে কি হবে না সেখানে হচ্ছে ইউ জিরো টি আমরা জানি না এস একশো কুড়ি মিটার অ্যাক্সেলারেশন টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ভি জানি না দেখো এখানে কিন্তু আমি কিন্তু একদম নর্মাল মেথডে করেছি এবার মজাটা দেখো এবার এখান থেকে আমরা একইভাবে ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার করবো এখানে কি বের করবো না একশো কুড়ি জিরো যেহেতু ইউ জিরো হাফ ইন্টু দশ ইন্টু টি স্কোয়ার আর টি স্কোয়ার দেখো টু পাঁচে দশ আর এদিকে কাটলে হচ্ছে চব্বিশ টি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু চব্বিশ টি ইকুয়াল টু টু রুট সিক্স তাহলে ভি ইকাল টু ইউ প্লাস এটি করলে যদি আমরা কি পাবো জিরো প্লাস টেন ইন্টু টু রুট সিক্স তাহলে টোয়েন্টি রুট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু স্যার তুমি তাহলে বলবে স্যার তাহলে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা কেন জানো তো তোমাকে কোশ্চেনে কি দেবে বলো তো এই যে নামলো না তোমাকে প্রশ্ন করবে এটা ডাউনওয়ার্ড না আপওয়ার্ড তোমরা হয়তো অনেক সময় দেখে হয়তো কোশ্চেন দেখে বুঝতে পারবে ডাউনওয়ার্ড এই নেগেটিভ সাইনটা না ডাউনওয়ার্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে অনেক সময় পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি হয় জানো তো আমরা পরীক্ষার অ্যান্সার বের করে দিন একটু লিটল বিট কনফিউশন করে দেয় আমাদেরকে তখন না তোমাদের উত্তরটা এই টোয়েন্টি রুট সিক্স দিয়ে মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে বের কর বের করে দেবে না তোমাদের অ্যান্সার অ্যান্সার কি দেবে বলতো এই মাইনাস দিয়ে দেবে এরপর তুমি হয়তো কনফিউশন হয়ে যাবে কোশ্চেনে যে স্যার খালি মাইনাসটা আমার উত্তরে আসছে করে এটা তো স্যার এটা তো সব প্লাস মাইনাস দিবে তোমাকে কি বলবে তুই মাইনাস টু রুট সিক্স আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড ঠিক আছে সাইডওয়ার্ড এরকমভাবে দেবে সুতরাং এই মাইনাসটা আমি এই কারণে এই জন্য করতে করতে বলেছি তোমাদের এই মাইনাস ধরি অঙ্ক এই কারণে করতে বলছি তাহলে ভুল হওয়ার চান্স কখনো থাকবে না একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি থাকবে উত্তর করার সঙ্গে ঠিক আছে এটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাকে একটু চ্যাটে লিখো তাহলে আমি নেক্সট তোমাদের একটা অঙ্ক দেবো আমরা নেগেটিভ এই কারণে নিয়েছি দুটোর ক্ষেত্রে ম্যাগনিটিউ সেম আসবে কিন্তু অনেক সময় ডিটেল বিট কনফিউজ করার জন্য এই জায়গাটা দেয় এই মাইনাসটা দেয় এই কারণে যে যাতে তুমি দেখবে তোমার হয়তো প্লাসে বেরিয়ে চান্স কিন্তু উত্তরে সব অপশন মাইনাস দেওয়া আছে কিন্তু মাইনাস তোমাকে এই কারণে দেওয়া আছে যাতে তোমার তোমার হচ্ছে এই আপওয়ার্ড না ডাউনওয়ার্ড এইটা বোঝানোর জন্য এই ডাউনওয়ার্ডটা বোঝানোর জন্য সুতরাং সেই জন্য আমি বললাম যে মাইনাস ধরে এই কারণে করছে যাতে অ্যাকুরেসিটা থাকে যাতে তোমার কোশ্চেন করার পর যেন মনে না হয় যে এটা ভুল হচ্ছে ঠিক আছে তুমি আর একবার বাড়িতে দেখবে দেখলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আগে স্লাইডটা দেখবে দেখে এগুলো খাতায় লিখে একবার একটা অঙ্ক করবে যেটা আমি করে দিয়েছি অঙ্কটাই আর একবার করবে বুঝতে পেরে যাবে স্যার এই যে চব্বিশটা আনলেন কিভাবে সেটাই তো বুঝতে পারলাম না এই চব্বিশটা কিভাবে আনলেন কাকে কাটলেন আরে আরে ক্যালকুলেশনটা তুমি 
देखो देखा देखा देखो मान कत दस दिए सामने खाता नहीं बस आगे कथा उत्तर दाओ ना सर खाता तो नहीं नहीं तो खाता का मैं नहीं है बस तो बोली तो ये ये टा सिंपल कैलकुलेशन तुम जो तुम जो तुम जो हम तार में जो हम आमा के जो हम जीरो सोता हैं तो मैं तो आमा के बारे लगे तो ये कैलकुलेशन करेगा तो वहाँ तो नीचे कैलकुलेशन और हो जाओ उचित चीजों देखो ये टा एक्स रूटा के भेंगे जी शुरू। बाड़ी दिया चुना ऑफिस दिया चु। बाहर दिया चु। खाता का नहीं है बोझ भी। जिसका नहीं था कुना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये माइक टॉप करो। पुरे चीज़ स्टोन is projected vertically upwards with a velocity of 25 मीटर पर सेम। बोले जे फाइंड द टोटल टाइम टेकिंग बाय द स्टोन टू रीच The launch point and also calculate the maximum height reached by it. बोलो इटा आंसर टा मार के तो बोलो वो जैसे का स्टोन प्रोजेक्ट करा हुआ है जो वर्टिकली अपवर्ड मैंने इस तरह का बोले छूट चो और ये जो वेलोसिटी वो चीज मीटर पर सेकेंड फाइंड द टोटल टाइम टेकेन बाय द स्टोन टू रीच द लॉन्च पॉइंट एंड आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू रीच इट T equal to S equals to height जो तो upward होच्छे plus h h दो हैने में height जो तो बोला नहीं a की होवे हमारा बोले ची ten meter per second square थोड़ो और v जो तो इन एक जम upwards बोले चाले कोना टे point एक ही zero होवे बिर कोडे बोलो T और S रे माना हम के बिर कोट थोवे T और S वही के लिए क्यों व्यक्ता हमारे नॉक करो हमारे जो अमी एक्स्ट्रा फोन नहीं है बोसी नहीं जो तो हमारे चैट देखते बाबू जस्ट एंडमीट जैसे डे कार्ड्स बोलो स्वाति हेलो 
देखो फ्री फल क्षेत्र ना फ्री फल क्षेत्र इक्वेशन मोशन जस्ट एक स्लैड चेन्ज हो इजिकल टू स्कोर बोझा गया अंक चलो नेक्स्ट टपिक देखो नेक्स्ट टपी के तुम्हारे मोशन प्रथम रिडिंग बुजते जस्ट रिडिंग ठीक है प्रश्न आसने जस्ट रिडिंग तीन ठीक है एखने प्रत्येक पॉइंट एवरीडे सैंस गो भेरि भेरि इम्पोर्टेंट बडी पजिसन चेन्ज कर रेफरेंस पॉइंट शुरू कर लेने गेले तुम रेफरेंस पॉइंट ना तुम शुरू कर डिस्टेंस पतलेंस स्पीड डिसप्लेसमेंटिटी माइनस खूब फर्मारे 
देखो बुजते छाड़े गल्पनेक्टर बुलेट फायर थ्रो दिंग टैंक सोज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन बस यही टुकुई तुमरा जानबे आर किचु जानबे ना 
এইটুকু জিনিস তোমাদের জানলেই হবে কারণ এইটুকু জিনিস দিয়ে তোমাদের পুরো জিনিসটা কভার হয়ে যাবে এবং তোমরা যে তোমরা হচ্ছে এই এক্সাম্পল গুলো ছাড়া নিচের কোন জিনিসে তোমাদের একটা পয়েন্ট আমি দেখাও বলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা একটা কোশ্চেন খুব ভালো একটা কোশ্চেন দিয়েছিল এটা এক্সাম্পল দিয়ে যে বলছে দেখবে যখন কোন আর্টিলারি ফায়ার করা হয় কোন ইন্ডিয়ান আর্মির আর্টিলারি যদি তোমরা দেখো দেখবে মুখটা না সবসময় এই রকম করা থাকে এই আর্টিলারি গুলো দেখবে এরকম দেওয়া থাকে একটা কোশ্চেন শুধু একটা জাস্ট একটা ছোট্টখানি পয়েন্ট খাতা একটা লিখে রাখো যে প্রজেক্টাইল বলছে হরাইজনটাল রেঞ্জ যে হরাইজনটাল রেঞ্জে প্রজেক্টাইল মোশন তখনই ম্যাক্সিমাম হবে যখন এর অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কি হবে না হরাইজনটালে রেঞ্জে প্রজেক্টাইল মোশন যেমন তোমরা ধরো যখন নিরাজ চোপড়া যে জ্যাফলিন থ্রো করেছিল তোমরা যদি খেলাটা ভালো করে দেখো খুব যদি পার্টিকুলার যদি সেটা পার্টিকুলারলি দেখো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে নিরাজ চোপড়া জ্যাফলিন কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতেই ছুড়েছিল একমাত্র জানবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতেই ছুড়লে তবেই কোন জিনিস ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে তোমরা যাবে তো ওই জন্য দেখবে আর্টিলারি গুলো সবসময় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা থাকে যাতে তোমরা ধরো বিষয়বস্তু যেটা হচ্ছে যে ধরো এখানে একটা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো তোমার যদি বলে যে যে তোমার সেই যে হাতে একটা বড় লোহার বল নিয়ে সেই একটা খেলা হয় দেখবে স্কুলে খেলা হচ্ছে দেখবে যখন যারা ফেলে না তারা দেখবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করার চেষ্টা করে যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলে সব থেকে ম্যাক্সিমাম জিনিস এই যে হরাইজনটালে যাবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখবে ম্যাক্সিমাম যাবে তার কারণও একটা আছে এই কারণ হচ্ছে এই ভেক্টর ভেক্টর কেন জানো তো এই দুটো ভেক্টর এই দুটো ভেক্টর এর মাঝখানে আমরা রেজাল্টেন্ট ভেক্টর পাই এই রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থাকে বলে এই জন্য এইটা সব থেকে ম্যাক্সিমাম পথ অতিক্রম করতে পারে ব্যাস এইটুকুই জানতে হবে আর কিছু জানা দরকার নেই এই যে দা দ্য মোশন অফ এ বল আফটার হিটিং দ্য ব্যাট এই যে দা বট যে বল থ্রোন হরাইজন এই যে বললাম আমি তোমাদের যে হাতে সেই লোহার বল নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলা সেটা হচ্ছে এই প্রজেক্টাইল মোশনই হয় শুধু এই এক্সাম্পেল গুলো মনে রাখবে আর কিছু জানার দরকার নেই এই ফর্মুলা প্রজেক্টাইল মোশন জানার দরকার নেই ফর্মুলা তোমাদের আসবেও না আসলে এখানে দিয়ে রেখেছে যেহেতু এনসিআরটি তো থাকে কিন্তু হ্যাঁ এই যে এভরিডে সায়েন্স গুলোতে এভরিডে সায়েন্স গুলো তো জানতেই হবে এইগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখো আর একটা যে ইম্পর্টেন্ট জায়গা তোমাদের চলে আসে সেটা হচ্ছে সার্কুলার মোশন সার্কুলার মোশানে সার্কুলার মোশন কিছুই নয় সার্কুলার মোশন দুটো হয় একটা ইউনিয়ন ইউনিয়ন সার্কুলার মোশন একটা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন বলতে কি বলতে জানো ধরো পৃথিবী এটা ধর পৃথিবী এর কক্ষপথে চাঁদ এর চারপাশে ঘুরছে চাঁদ কালকে তোমরা সবাই দেখেছ চান্দ্রযান থ্রি এর প্রাউড টু বি অ্যান ইন্ডিয়ান মানে হয় না যে ইসরো সায়েন্টিস্ট যিনি এ সোমনাথ ছিলেন একজন খুব মানে বিখ্যাত একটা একটা লাইন যেটা খুব ভালো লাইন প্রথমেই উঠে উনি স্টেজে বললেন যে ইন্ডিয়া ইজ অন দ্য মুন যে প্রাইম মিনিস্টার স্যার ইন্ডিয়া ইজ অন দ্য মুন এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমাদের কাছে ঠিক আছে যাই হোক না কেন এই যে মোশনটা হয় এই যে চাঁদের পাশে এই যে পৃথিবীর পাশে এই যে চাঁদ যে ঘুরছে এটা কিন্তু ইউনিফর্ম একটা সার্কুলার মোশন কিন্তু সার্কুলার মোশন কি টাইপের না ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন একটা নির্দিষ্ট এরকম কোনোদিন হয়েছে যে চাঁদ তুমি কোনোদিন দেখতে পাওনি বা চাঁদ জোরে যদি জোরে ঘুরে তুমি কিন্তু দেখতে পাবে না ধরো যদি মনে হয় যে চাঁদের আজ একটু জোরে ঘুরবো মানে একটু জোরে স্পিডে ঘুরবো তাহলে ধরো একটা ইউনিফর্ম স্পিডেই ঘুরে বা সূর্যের সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী যে ঘুরছে এটা ইউনিফর্ম মোশনে ঘুরছে এখানে কিছু নয় শুধু জাস্ট একটা জিনিস পড়বে যে টাইম পিরিয়ডের ফ্রিকোয়েন্সি টাইম পিরিয়ড কি বলছে না বলছে ইনি একটা সার্কুলার মোশন দ্য টাইম পিরিয়ড ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আ টাইম টেকেন বাই অ্যান পার্টিকেল টু কমপ্লিট ওয়ান রিভলিউশন বা ওয়ান সার্কুলার পলিস ডিউটি বাই টি টি কাকে বলছে না টি কি বলছে না বলছে এই যে এই যে একটা ধরো আমি ধরে নিই চাঁদ এই চাঁদ এই যে এই পৃথিবীর চারিদিকে ওয়ান রেভলিউশন একটা রেভলিউশন পুরো ঘুরতে যে সময়টা নিচ্ছে সেটাই হচ্ছে টি আর ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি কি বলছে না ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য নাম্বার অফ রেভলিউশন কমপ্লিটেড বাই অ্যান অবজেক্ট অন এ সার্কুলার পাথ ইজ ওয়ান ইউনিট অফ টাইম বলছে ওয়ান সিঙ্গেল ইউনিট অফ টাইম 
ওয়ান সিঙ্গেল ইউনিট অফ টাইমে এই যতগুলো রেভলিউশ যত বার ঘুরছে সেটাকে বলছে ফ্রিকুয়েন্সি এই ফ্রিকুয়েন্সি কি বলছে ফ্রিকুয়েন্সি ডিনোটেড বাই এন যেটা হচ্ছে হার্ড এই এই হার্ডসটা তো সিজিএল কি সিজিএল এই এই এককটাকে এত বেশি ভালোবাসে প্রত্যেকটা শিফট কোন একটা কোনো মানে ওরা দেবেই পরীক্ষা দেয় ঠিক আছে এবার দেখো চলে আসছে চলে আসছে যেটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কিছুই নয় অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট শুধুমাত্র এই ফর্মুলাটা দেখো অত কিছু ওই অত কিছু থিওরি দেখতে পাই অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কি ধরো ধরো তুমি তোমার ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটা সেই হয় না যে পার্কে এরকম গোল গোল ঘুরে যে দোলনাগুলো হয় এরকম গোল 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 ঘুরে তুমি কি করেছো তোমার ছেলে মেয়েকে এখানে বসিয়েছো একটা সময় পর সে এখানে চলে গেছে দেখো একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে কি হয়েছে থ্রিটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে এটা কি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে তুমি তোর তোমার ঘাটটাকে ধরো তুমি তোমার মেয়েকে দেখছো তুমি যদি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো তোমার ঘাটটা কিন্তু কিছুক্ষণ পর এই দিকে চলে যাবে তার মানে কি তুমি ঘাটটা ঘটালে তার মানে কি তোমার তুমি কিন্তু পুরো ঘটলে তোমার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে সেটা কি বলছে সেই অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টটাকে যেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্টটাকে যেটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করেছে এই যে আর্ক লেন্থ এই যে আর্ক লেন্থ আর হচ্ছে বাই রেডিয়াস এটা দিয়ে বের করতে হয় এখনো বন্ধু সেইভাবে কোনো অঙ্ক দেয়নি মানে আর্ক লেন্থ দিয়ে তাও তোমরা করে রাখো এই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মানে কি তুমি জানো ভেলোসিটি মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হলো এটা তোমার অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট এবং টাইমটা কি টাইম যেমন তাহলে এই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটাকে কি বলি আমরা নর্মাল ভেলোসিটি ভি দিয়ে ডিনোট করি এবং অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে ওমেগা দিয়ে ডিনোট করি ওমেগা ইকাল টু থ্রিটা বাই টি এখানে থ্রিটা মানে কি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট তোমরা জানো কি ভেলোসিটি ভেলোসিটি মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম তাহলে এখানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভেলোসিটিটা শুধু জাস্ট নাম চেঞ্জ করে অ্যাঙ্গুলার সেটা কি থ্রিটা বাই টি ওখানে আমরা ভেলোসিটি এস বাই টি করে বের করতাম মানে ডিস্টেন্স বাই টাইম এখানে আমরা আর্ক বাই রেডিয়াস করে করব অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো এখানে এরপর দেখো বলেছে এখানে একটা কথা বলেছে বলছে থ্রিটা যদি টু পাই হয় তাহলে টি ইকালস টু টু সেটা তো সেটাই তো তার মানে দাঁড়াচ্ছে তার মানে ধরো তুমি যদি থ্রিটা ইকালস টু পাই টু পাই মানে হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আচ্ছা আমরা যদি ফ্রিকুয়েন্সির ডেফিনেশনটা ধরি যে একটা সিঙ্গেল ইউনিট অফ টাইমে যদি একটা পুরো পাথকে কভার করে তাহলে সেটাই হচ্ছে তার ফ্রিকুয়েন্সি যতগুলো পাথ কভার করছে তুমি একটা জিনিস ভাবো যদি থ্রিটাই করে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হয় মানে তুমি যদি পুরো একবার তাকে ঘুরে ফেলো তাহলে সেই টাইমটাই টি হয়ে যাবে না যে ওই টাইমে যে টিটা সেটাই তোমার হচ্ছে কিন্তু ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি এখানে মানে কিন্তু টাইম পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে যে পিরিয়ড অফ টাইম বলছে যে টাইম টেকেন বাই টার্ট টু কমপ্লিট এ ওয়ান রেভলিউশন মানে কি তুমি ধরো টি সেকেন্ডে এই পুরোটা কভার করেছো এটাই তো আমরা ক্যাপিটাল টি বললাম যে একটা রেভলিউশন পুরো কমপ্লিট করে যে টাইম নেয় সেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড আর তুমি যদি এই টাইমে মানে তোমার নর্মাল তুমি যে টাইমটা ডিভাইড করছো সেই টাইমটা যদি যদি পুরো একটা রেভলিউশন ঘুরে ফেলো সেটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল টি সিম্পল লজিক একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ঠিক আছে এবার হচ্ছে সেন্টিফিটাল অ্যাক্সেলারেশন আর সেন্টিফিউগাল অ্যাক্সেলারেশন সেন্টিফিউগালটা তোমাদের নেই সেন্টিফিউগালটা পরে আছে ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন জাস্ট রিডিং পুর বা সেন্টিপিটাল অ্যাক্সেলারেশনের শুধুমাত্র ফর্মুলাটা দেখে রাখবে ফর্মুলা কি সেন্টিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন কিছু এ ইকাল টু ভি স্কোয়ার বাই আর এইটা দিয়ে তোমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে আমি এইটা দিয়ে একটা অঙ্ক তোমাদের আমি দিচ্ছি দিলে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আর এটাকে বলা হয় আর এটা এটাকে আর একটু ডিডিউস করে ফর্মে দেওয়া হয় আর ওমেগা স্কোয়ার ঠিক আছে এইটা ডিরাইভ করতে গেলে না অনেক কিছু অনেক কিছু বড় হয়ে যাবে মানে অনেক কিছু বোঝাতে হবে তোমাদের সেইগুলো তোমাদের জানার দরকার নেই আর পরীক্ষাতে অত কঠিন আসে না এগুলো ইলেভেন টুয়েলভের জিনিস ঠিক আছে এভরিডে সায়েন্স যে কোনো জায়গায় খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা এই এবং এখানে যে তিনটে রিলেশন আছে তিনটে রিলেশন একটু দেখলাম এই দুটো দেখার অতটা দরকার নেই কিন্তু এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট টি ইকুয়াল টু ওয়ান মানে টাইম পিরিয়ড ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফ্রিকুয়েন্সি এই রিলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিলেশন এটা বহুবার পরীক্ষায় দেয় ঠিক আছে এটা জাস্ট দেখে নেবে এরপরে যে অ্যাসেসমেন্টগুলো দেওয়া আছে এই অ্যাসেসমেন্টগুলো করো আশা করি এখানে চল্লিশটার মতো কোশ্চেন দেওয়া আছে আর আমি যে কোশ্চেনগুলো করালাম এবং যে অঙ্কগুলো করালাম ব্যাস ওইটুকু তোমরা করবে ওইটুকুতে ওইটুকু করলেই তোমাদের মোটামুটি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে
তাদের <laughs> মানে আমি যেগুলো ধরুন যেগুলো প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলো সমস্যা না ধরুন যেগুলো থিওরিটিক্যাল क्वेश्चन সেগুলো দিয়ে যখন বলছে যে এতগুলো চারটি পয়েন্ট বলে বলতো কোনটা ফলস বা কোনটা ট্রু বলো ওখানে না আমি তো কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি আমি ওগুলো ঠিকঠাক ভাবে আমি পারছি না ওটা তোমার ওটা क्वेश्चन সলভ করতে হবে ওটা ওটা সারাই ব্যাপার তুমি পারবেন এটা এটাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই মানে তোমার তার মানে তুমি নরমালি ঠিকঠাকই পড়াশোনা করছো যে তোমার আটটা ছিল না পড়াশোনা ঠিকঠাকই করছো তুমি मोटामुटी पार्टिकल मुभ in a circle of radius 5 cm with constant speed and time 0.2 pi second the acceleration is দেখো ভালো করে দেখো ও বলেছে একটা পার্টিকেল মুভস ইন এ সার্কুলার সার্কেল অফ রেডিয়াস 5 সেমি উইথ কনসেন্ট স্পিড এন্ড টাইম দিয়েছে 0.5 পাই সেকেন্ড দা অ্যাক্সেলারেশন ইজ বলেছে দেখো ভালো করে দেখো এটা বলে কনস্ট্যান্ট স্পিড মানে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে পড়ছে তাই ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে আমরা কি করি আমরা যেটা করি যেটা প্রথমে আমাদের কি এটা আমরা আমরা বের করব কি অ্যাক্সেলারেশন acceleration মানে কি না ওখানে acceleration এর কনজাংশন কনজাংশন এর v স্কয়ার বাই r এই v স্কয়ার বাই r এ আমাদের স্পিড বা ভেলোসিটি বা এটা v টা দেয়া নেই v টা মানে কি ওয়ান টাইপ অফ স্পিডি তাহলে স্পিড আমরা কি করে বার করব না a ইকুয়ালস টু d বাই t ডিসটেন্স বাই টাইম তাহলে d টা আমরা কি করে বার করব না d টা বার করব হচ্ছে একটা সার্কুলার মোশন বলেছে পার্টিকুলার সার্কেল তো সার্কেলটা মানে কি 2 পাই r 2 ইনটু পাই ইনটু r r মানে কি রেডিয়াস 5 সেমি बसिए বসিয়ে দিলি যেটা আছে সেটাই आंसर आंसर চলে আসে তোমাদের ঠিক আছে এটাই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আর কিছুই না জাস্ট নরমাল অ্যাপ্লিকেশন শুধু মাত্র এই ফর্মুলাটা মনে রাখবে যে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে এটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে v স্কয়ার বাই r এ হবে আর কিছু করার দরকার নেই এই থেকেই তোমাদের হয়ে যাবে আর আর ওটা সেন্টিমিটার সেন্টিফিউগাল তো তোমাদের পরে ফোর্সে আছে তা সেন্টিমিটার সেন্টিফিউগালটা তোমাদের আলাদা করে করাতে হবে তাহলে একটা বড় ठीक 
এটা কিউ কিছুই বলিনি সোয়াতি জাস্ট দেখো এটা দেখো এই ন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে না এই যে অ্যাক্সেলারেশনটা এটা ভি স্কোয়ার বাই আর হয় জাস্ট এখানে কি বলে দেখো এই পার্টিকুলার পার্টিকেল মুভস ইন এ সার্কেল অফ রেডিয়াস ফাইভ সেন্টিমিটার উইথ কনস্ট্যান্ট স্পিড কনস্ট্যান্ট স্পিড মানে হচ্ছে ইউনিফর্ম থাকবে স্পিডটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন টাইম দিয়ে দিয়েছে তোমাকে বলেছে অ্যাক্সেলেশন বার করতে অ্যাক্সেলেশনের ফর্মুলা তুমি জানো ভি স্কোয়ার বাই আর তুমি ভিটা জানো না ভিটা কি ভিটা হচ্ছে ভেলোসিটি 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 মানে কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ স্পিড যেখানে যেখানে শুধু ডিরেকশান আছে আর কিছুই না তাহলে স্পিড তুমি বার করতে পারবো স্পিড কী করে বার করবো ডিস্টেন্স বাই টাইম একটা সার্কুলার মোশানে একটা পার্টিকেল কত যাবে টু পায়ারই যাবে এর বেশি যাবে না এই টু পায়ারটা তুমি জানো পাই জানো আর এর মান দেওয়াই আছে আর টি তো দেওয়াই আছে জিরো পয়েন্ট টু পাই সেকেন্ডে এবং এইখান থেকে এখান থেকে এস পেয়ে গেলে মিটার পার সেকেন্ড এই মিটার পার সেকেন্ডে তুমি এখানে ভিতে বসিয়ে দিলে আরটা বসিয়ে দিলে ব্যাস ম্যাগনেটিউ তুমি মানটা পেয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো সতি ক্লিয়ার হলে বলো একবার ওটা মেসেজ করে দিও চলো ঠিক আছে তোমাদের মতো আজকে এখানেই শেষ ঠিক আছে কালকে তো কালকে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকে ক্লাসটা হয়তো আমি নিতে পারবো না মানে হয়তো নিতেও পারি নাও নিতে পারি একবার আমি তাও গ্রুপে তোমাদের জানিয়ে দেবো কালকে ক্লাসটা হয়তো অফ থাকতে পারে ঠিক আছে আমি এখনো কনফার্ম হতে পারছি আর তোমাদের কনফার্ম হয় জানিয়ে দেবো গ্রুপ ঠিক আছে চলো গুড বাই দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে